。能，我不想和你们一起坐马车，我骑马可以吗？你能保证控制得住马？能呀，行吧。路上马儿失控是很严重的事，娘希望你心里有数，不要逞强好胜。放心吧，娘，我真的可以。娘，娘相信你。娘，你们在说什么呢？你二弟说要骑马出行，你想不想也骑马？没兴趣。这个天气骑马在街上抛头露面，不知道二傻子是怎么想的。老大跟老二的性子真是天差地别。一个爱静，一个爱动。老三现在看不出来，不过爱撒娇是肯定的。可惜古代就是没有摄像机，不能将他们成长的画面拍下来回味。许清一上了车之后，就和林哥聊起了皇室内的局势。娘，那位太子今年三十出头，因身体孱弱，鲜少露面。据说皇后为人十分强势，素王看似在与太子斗争，其实斗的不过是皇后罢了。今天去太子府，您还是要小心一些。不必担心，你姨婆薛贵妃和皇后没有直接利益冲突，她巴不得薛贵妃笼络住陛下，别在往后宫贴新人。毕竟薛贵妃这么多年也只有你表姑一个孩子，所以皇后对咱们这些的还是拉拢为主。呃，娘说的有道理，这些其实我都明白，但我还是很开心，娘在很多事情上也有着敏锐的见解。很快，一行人抵达太子府，立马引起周围人的注意。真哥第一次参加这种场合，对什么都感觉很新奇，难免东张西望。能、嗯，好多人在看我们，为什么？解释这个问题还是太复杂。总不能告诉他，许多家的闺女都在琢磨着嫁给他大哥吧？现在也不是时候。许清怡琢磨了一下，随便找了个借口搪塞真哥，因为你长得好看啊。真哥闻言傻笑起来，反应大的样子显然是信了。能、嗯，你说真的吗？嘿嘿嘿，我是挺好看的。嗨嗨，写真，稳重点。知道了。真哥一向对大哥很怂，闻言尴尬的笑笑讨好大哥，然后学着对方泰然若知的样子，不给家里丢人。母子三人被丫鬟领到一处阁楼，立马就有人上来搭讪：“谢夫人，你们也来了。”林夫人。真巧啊，好社死啊！前天刚拒绝了对方的帖子，今天就遇到了。不过只要我脸皮够厚，就没人能让我尴尬。这是我家三房的姑娘严姐，严姐儿，这位就是谢夫人。见过谢夫人，姑娘多礼了，压力山大。上次就提过一次沈之杰相亲的事，林夫人不是要给我介绍姑娘吗？真是怕什么来什么。谢夫人，上回你说的那位沈公子，我回去和家里商量了一下，觉得很是不错。林夫人有所不知。接榜那日，沈公子就被别的姑娘定下了。什么？怎么这么快？谢夫人莫不是觉得林家不相称？其实我们家里几房都实力相当。对不住，林夫人，沈公子那边是真的定了。贵府门第清贵，如果没定的话，我哪里会拒绝？话说到这个份上，林夫人也信了，满脸遗憾打听起来，是谁家的姑娘下手这么快？对方还未放出婚讯，我也不敢说，回头公布出来你就知道了。啊，真是可惜了。那位公子长相确实出众，倘若不是沈之杰中了一甲进士，光凭那张脸的，还不够他们嫌弃的。皇后娘娘驾到。许清怡和林夫人听到太监传话，连忙收拾情绪，整理衣襟走去拜见。参见皇后娘娘，众位平神，不必多礼。谢皇后娘娘。许清怡领着孩子们隐藏在最后面，尽量降低自己的存在感。娘这种怂怂的模样，和刚才在马车上也太不一样了。母后，这边请。皇后落座后，目光向下面扫了一眼。对太子妃问：“哪位是谢运之将军的夫人？引上来本宫一见。”母后稍等，我这就去差人问问。好家伙，该来的还是来了。太子妃顺着嬷嬷指的方向走到许清怡面前，笑容和气的开口：“你就是谢运之将军的夫人吧？”回太子妃，妾身许氏，这是运之的长子林哥儿以及次子真哥儿，难得皇后娘娘邀请，我带他们来见见人。见过太子妃，虎父无犬子，两位公子颇有谢将军的风采。谢夫人，母后想见见你。请随我来。听起来只召见娘一个，林哥不禁担心的皱起眉头。母子俩看向对方，许清怡给了老大一个安抚的眼神。大庭广众倒是没什么好怕的，以现在的局面，皇后估计比谁都更怕我在太子府出事。好的，劳烦太子妃了。林哥看好你二弟，不必担心娘。哦，母子二人的对话倒是让旁边的真哥紧张兮兮。现在是什么情况？哪种情况才需要我出手啊？到时候大哥和娘会通知自己的吧？二傻子，这是在瞎琢磨什么呢？许清怡跟着太子妃来到皇后跟前，走近了看，皇后脸上的年龄感就扑面而来了。皇后虽然头发乌黑，皮肤竟不如永国公夫人保养的好，也是身为皇后要劳心的地方太多。嫁入天家的女人也是怪可怜的。妾身许清怡，参见皇后娘娘，皇后娘娘万福。嗯，平身，叫清怡是吧？过来本宫身边，陪本宫说说话。是，真是个娴静水灵的姑娘。谢将军好福气，皇后娘娘谬赞了，能嫁给运之是妾身的福气才对。皇后和太子妃闻言，认真的点点头。许清怡心里顿时就不高兴了。喂喂喂，我客套完了，该你们回应了呀，好歹跟我客套一下，这也太伤人自尊了吧。
，谢将军的身体恢复的如何？一切可还好？老皇后娘娘挂心，运之他一切都好，于日常生活都无碍了。无碍就好。谢将军乃是大起的镇官大将，他能化险为夷，是整个大起黎民百姓的福气。母后说的是，黎民百姓的愿望很简单，只想安稳度日罢了。可是江山社稷要稳，不仅要攘外，还得安内。谢夫人，你说是吗？许清怡就知道要谈这些，捧场的笑了笑。您说的是，若是江山社稷不稳，苦的也是黎民百姓。好家伙，这是专门说给我听的。然后再通过我的嘴传递到谢运之的耳朵里，希望谢运之看在黎民百姓的份上，出手替太子稳一稳浙江山社稷，不要教唆王党继续猖獗。另一边，林哥和真哥待在一个可以远远看见娘的地方，丝毫不敢放松警惕。可他们并不知道，此时也有人在远处盯着他们。许清怡这个怂货走的都是什么狗屎运？连皇后和太子妃都要专门请他去说话，嫁了个权臣丈夫就是不一样。飞上枝头变凤凰了。许廷云满心阴郁，将目光移到两位将军府的公子身上。本来只是随意打量，结果看清林哥的样貌后，竟然愣在原地。这孩子怎么瞧着如此眼熟？仔细看看，竟然有些像我家世子。该不会是他又偷摸弄出来的私生子吧？不对了，按理说这孩子的年纪应该不可能。陆启明在风流，也不至于是三四岁就弄出个流落在外的私生子。不过小心使得万年船，还是验一验比较放心。许廷云今日察觉到永国公府诡异的氛围，整天都在疑神疑鬼，于是拉着太子妃的嬷嬷来到一处僻静的地方。高嬷嬷，借一步说话。陆少夫人，怎的啦？有件事麻烦你。许廷云压低声音，凑到高嬷嬷耳边吩咐了一通。高嬷嬷面露为难，想要拒绝，这不太好吧？这小小玉镯不成敬意，拜托了。为了安心，我这下可是下足了血本。但愿那将军府。我的小畜生和世子没什么关系吧？高嬷嬷舍不得将这等好东西退回去，考虑片刻便收了。陆少夫人，届时若出了事，您得担着，奴婢可得罪不起将军。